దేవునికి స్తోత్రాలు మీ అందరికీ నా వందనాలు సర్వోన్నతుని వాకులు అనే కార్యక్రమానికి ప్రేమతో మిమ్మల్ని అందరిని ఆహ్వానిస్తున్నాను పిల్లరా మన దేవుడు మేలు చేయటందు ఆనందించేవాడని క్రితం ఎపిసోడ్లో కొంత మనం ధ్యానం చేస్తాం ఈరోజు కూడా మరికొన్ని మాటలు చదువుకుందాం మనం ధ్యానం చేసే వాక్య భాగాన్ని మనం చదువుదాం ముప్పై ఒకటో కీర్తన పంతొమ్మిదో వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను మనసు పెట్టి శ్రద్ధ వహించి ఆలకిస్తండి దేవుని మాటలని నేందు భయభక్తులు గల వారి నిమిత్తము నీవు ఉంచిన మేలు ఎంతో గొప్పది నరులేదుట నిన్ను ఆశ్రయించిన వారి నిమిత్తము నువ్వు సిద్ధపరిచిన మేలు ఎంతో గొప్పది దేవునికి స్తోత్రం యేసు క్రీస్తు నామలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి మాటలు మన హృదయాల్లో ముద్రించి మన ఎల్లరిని ఆశీర్వదించును గాక ఆమెన్ మంచిది పిల్లరా గమనించండి దేవుడు ఎవరికి మేలు చేస్తాడు అని అంటే ఎవరైతే తనందు భయము భక్తి కలిగి ఉంటారో వారికి మేలు చేస్తాడు భక్తిహీనులకి ఆయన మేలు చేయలేడు చాలామంది భక్తిహీనులుగాను బలహీనులుగాను బుద్ధిహీనులుగాను శక్తిహీనులుగాను ఉంటున్నారు అట్టి వారికి దేవుడు మేలు చేయలేడు గమనించండి నీ మాటల్ని నీకు మేలు జరగాలి అని అంటే నీకు దేవుని పట్ల భయము భక్తి వణుకు ఉండాలి అప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితంగా నీకు మేలు చేస్తాడు మేలు చేయటందు ఆయన ఆనందిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం పిల్లరా కొంతమంది ఎలా ఉంటున్నారు అని అంటే రెండో తిమోతి పత్రిక మూడో దైదోత్సవంలో చూస్తే పై పైకి బత్తి గలవారు అని చెప్పుకుంటూ దాని శక్తిని ఆశ్రయించట్లేదంట దాని శక్తిని కలిగి ఉండట్లేదంట చాలామంది పై పైకి బత్తి కలిగి ఉంటున్నారంట అంటే మాటల్లో కనిపిస్తుంది కానీ బత్తి క్రియల్లో కనిపించట్లేదు చేతల్లో కనిపించట్లేదు వారి జీవితంలో బత్తిలో ఉన్న శక్తి కనిపించట్లేదు కానీ పైకి బత్తి కలవారు అని వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అవును పిల్లరా ప్రార్థనా పనులు అని చెప్పుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు విశ్వాసులు అని చెప్పుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు పవిత్రులు అని చెప్పుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు క్రైస్తువులు అని చెప్పుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇలాగా పై పైకి చెప్పేవాళ్ళు పై పైన బత్తి పో తప్పుసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ పవిత్రమైన జీవితం యథార్థమైన విధానం మంచితనం ప్రేమ క్రియలు కలిగినటువంటి విశ్వాసం ఇవేమి వారిలో ఉండవు దేవునికి స్తోత్రం నిజమైన భక్తుల్లో శక్తి ఉంటుంది క్రియలు కలిగిన విశ్వాసులుగా ఉంటారు వాళ్ళు యథార్థమంతులుగా ఉంటారు వాళ్ళు గొప్ప ప్రార్థనా పరులుగా ఉంటారు వారు ఎప్పుడు కూడా దేవుని సన్నిధిలో నిరీక్షణతో కనిపెట్టుకునేవారుగా ఉంటారు దేవుణ్ణి సేవించేవారుగా ఉంటారు దేవుణ్ణి హత్తుకునేవారుగా ఉంటారు దేవుని మీద ఆధారపడేవారుగా ఉంటారు దేవుడికి లోబడేవారుగా ఉంటారు దేవుడు చెప్పింది చెప్పినట్లుగా చేసేవారుగా వాళ్ళు ఉంటారు దేవునికి స్తోత్రం నీ విషయాన్ని ఒక్కసారి గమనించు పిల్లరా నీ పరిస్థితి ఏంటి నువ్వు శక్తి కలిగినటువంటి భక్తి కలిగి ఉన్నావా లేకపోతే మాటలు అనే ఆకులు చేత కప్పబడి ఉన్నావా ఫలాలు లేకుండా అది నీకు మంచిది ఎంత మాత్రం కానీ కాదు మతస్ వార్త పదిహేనార్థం తొమ్మిదో వచ్చిన చూసినట్లయితే వారి పెదాలు నన్ను గెలపరుచున్నవి కానీ వారి హృదయం నాకు దూరంగా ఉంది అని ప్రభు చెప్పాడు పెదాలతో గెలపరుస్తున్నారు అవును చాలామంది పెదాల మీదే వందనాలు పెదాల మీదే బాగున్నారా అనే మాట అంత పెదాల మీదే పాటబడిన పెదాల మీదే ఇంక ఏం చేసినా కానీ పెదాల మీదే కానే కాదు పిల్లరా హృదయపూర్వకంగా దేవుని కోసం మనం ముందు అడుగులు వేయాలి మన హృదయం ప్రభుకి సమీపంగా ఉండాలి ఒక మాటలో చెప్పాలి అని అంటే నీ మనసు ఎప్పుడూ ఆయన మీద ఆలు పెట్టుకొని ఉండాలి సాంతుల ఇరుమ్మడ దిర్వేరోచుల్లో నా కుమారుడ నీ హృదయాన్ని నాకు ఇమ్ము అని ప్రభు చెప్పాడు నీ హృదయాన్ని ఆయనకి ఇవ్వాలి అన్ని విషయాలలో దేవునికి నీవు అంకితమై ఉండాలి అదేంటి భక్తి దేవునికి స్తోత్రం గమనించండి ఈ మాటలో పిల్లరా దేవుడేమి మోసపోడు 
దేవుడికి తెలియని విషయం అంటే ఏమీ లేదు మాటలతో దేవుణ్ణి మాయ చేయలేము మనం ఆయన సర్వజ్ఞాని నీ హృదయ అంతరంగాలు ఎరిగిన వాడు ఆయన మదర్ సామెల గ్రంథ పదహార అద్దం ఏడో చిరులో చూస్తే సమీరులు ఎత్తు చూస్తున్నాడంట సమీరులు రూపం చూస్తున్నాడంట సమీరులు బలం చూస్తున్నాడంట అయితే దేవుడు చెప్తున్నాడు నరులు లక్ష్య పెట్టేవి నేను లక్ష్య పెట్టను నువ్వు ఎత్తు చూడొద్దు నువ్వు వారుకున్నటువంటి బలాన్ని చూడొద్దు నేను హృదయాన్ని చూసేవాడిని హృదయాన్ని లక్ష్య పెట్టేవాడిని అని దేవుడు సమీరులతో తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం గమనించండి పురిల్లరా ఆయన పై పైన విషయాలు లక్ష్య పెట్టడు ఆయన ఆయన హృదయాన్ని లక్ష్య పెడతాడు నీ హృదయం ఎలా ఉంది నీ మాట కాదు కావాల్సింది నీ హృదయం ఆయన కావాలి పై పై విధానం కాదు ఆయన కావాల్సింది నీ మనస్సు కావాలి ఆయనకి అది ఎలా ఉంది కొంతమంది సున్నం కొట్టిన సమాధి లాగా ఉంటారంట లోకలు అంటూ ఉంటారు కదా పైన పెట్టారో లోన్ లొట్టారో అని అలా ఉంటూ ఉంటారు పైకేం బత్తి గలవారిగా కనిపిస్తూ ఉంటారు కానీ వారిలో దైవశక్తి ఉండదు పైకి విశ్వాసులు గాను పరిచారకులు గాను పైకి సేవకులు గాను ఉంటారు కానీ దైవత్వం వారిలో ఉండదు దైవత్వం కావాలి దేవుని మనస్సు నీకు ఉండాలి నీ భక్తులో శక్తి అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం కనుక ప్రిల్లరా నువ్వు గమనించాలి ఈ మాటలు నీ పరిస్థితి ఏంటి నువ్వు ఎలాగుంటున్నావు నిజముగా దేవుని పట్ల భయము భక్తి నీకుందా లేకపోతే భక్తి ముసుకులో బ్రతుకుతున్నావా చీకటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నావా కొంతమంది ఇంట్లో ఒకలాగుంటారు చర్చిలో ఒకలాగుంటారు బయట ఒకలాగుంటారు ఉద్యోగంలో ఒకలాగుంటారు ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్కలాగుంటారు అది భక్తి అండి యేసు ప్రభు ఒకే రీతిగా ఉన్నాడు నిన్న నేడు రేపు నిరంతరం ఆయన ఒకటే రీతిగా ఉన్నాడు భక్తులు ఎక్కడున్నా ఒకటే రీతిలో ఉండాలి దేవుని పట్ల భయము భక్తి కలిగి ఎక్కడ ఉన్నా కానీ నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని నువ్వు కాపాడుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం భక్తిహీనత వల్ల అన్నీ నష్టాలే కదండి భక్తిహీనత వల్ల నీకేమైనా ఉపయోగం ఉందా భక్తిహీనత వల్ల నువ్వేమైనా సాధించగలుగుతూ ఉన్నావా ఏమైనా సంపాదించుకోగలుగుతూ ఉన్నావా భక్తిహీనత అనేది నీ జీవితానికి ఉరి లాంటిది అది మంచిది ఏనాటికి కాదు ఈ మాటలు మనస్కరించండి పిల్లరా భక్తిహీనత వల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి సామితులు మూడొద్ద ముప్పు మూడు వచ్చిన లో చూస్తే భక్తిహీన ఇంటి మీదకి ఎవో షాపు వచ్చినంట సామితులు పదకొండు అది ఎనిమిది వచ్చిన చూస్తే భక్తిహీనులు బాధలు పాలగురంట ముప్పై రెండు కీర్తన పదో వచ్చిన చూస్తే భక్తిహీనులకి అనేక వేదలను కలుగును నూట పన్నెండో కీర్తన పదో వచ్చిన చూస్తే భక్తిహీనులు క్షీణించిపోతారు వాళ్ళ ఆశ భంగం అయిపోను సావిత్రి పదార్థ ఇరవై రోజులు చూస్తే భక్తిహీన ఆయుష్ తగ్గిపోద్ది భక్తిహీనత వల్ల ఎన్ని నష్టాల్లో చూడండి పిల్లరా సావిత్రి పన్నెండో ఏడు రోజుల్లో చూస్తే భక్తిలు పాడైపోతారు వారు లేకపోతారంట సావిత్రి పదిహేను అది ఇరవై తొమ్మిది రోజులు చూస్తే భక్తిహీనులకి యహోవా దూరస్తుడు గమనించండి ఈ మాటలు నీలో భక్తిహీనత ఉంటే ఈ నష్టాలన్నీ నీ ఇంటికి వస్తాయి అంతే నీ కుటుంబంలో అలా ఉండిపోతాయి భక్తిహీనత మనకేనాడు ఉండకూడదు పిల్లరా దేవుని పట్ల భయము భక్తి వనుకు బెదురు ఎప్పుడు ఉండాలి దేవుని పాదాల వద్ద సాష్టాంగ పడే అనుభవం మనకు ఉండాలి దేవుని పాదాలు పట్టుకొని ముద్దాడే అనుభవం మనకు ఉండాలి దేవునితో మన జీవితం యేసు ప్రభుతో మన జీవితం ముడివేయబడాలి దేవునికి స్తోత్రం భక్తి కలిగి ఉండు దేవుని పట్ల భయం కలిగి ఉండు భక్తిలో నా శక్తి కలిగి ఉండు 
అది నీకు మంచిది అది నీకు మంచిది భర్త అంటే ఏంటండి ఏకో పత్రిక వడద్ది ఎరవేడొచ్చుల్లో చూస్తే దిక్కులేని పిల్లల్ని విధవరాళ్ళని వారి ఇబ్బందుల్లో పరామర్శిస్తూ ఇహలోక మాల్యను తమ కంటకుండా ఉండటమే భర్తి భర్తి అనంటే విధవరాళ్ళని దిక్కులేని బిడ్డల్ని ఆదుకోవటం వారికి సహాయం చేయటం వారికి ఉపయోగకరమైనటువంటి పనులు జరిగించటం అది భర్తి అండి దేవునికి స్తోత్రం అంత మాత్రమే కాదు ప్రిల్లర ఇహలోక మాలిన్యం నీకు అంటకుండా నిన్ను నువ్వు కాపాడుకోవాలి పవిత్రమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి అదే భర్తి అపయుత్రంగా ఉండటం భర్తి కాదు అవకాశం దొరికితే పాపం చేయటం భర్తి కాదు ఈ లోకంలో కలిసిపోయి ఈ లోకస్తుల విధానాల్లో ఉండటం భర్తి కాదు సైతాన్ని అనుసరించే విధానంలో ఉండటం భర్తి కానే కాదు భక్తులు పవిత్రత కాపాడుకుంటారు వారి చూపులో పవిత్రత వారి మాటల్లో పవిత్రత వారి ఆలోచనలో పవిత్రత వారి చేతులు చేతుల్లో పవిత్రత వారి నడక ప్రవృత్తుల్లో పవిత్రత వారి హృదయంలో మనసులో పవిత్రత వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా పవిత్రంగానే ఉంటారు భక్తులు నిత్యం పవిత్రంగానే ఉంటారు వాళ్ళు తమను తాము అపిత్రపరచుకోలేరు అపిత్రమైన జీవితం వైపు అడుగులు వేయలేరు వాళ్ళు నీ పరిస్థితి ఏంటి నువ్వు భక్తి కలుగున్నావా దేవుని పట్ల ఒకసారి ఆలోచించు స్నేహితుడా దేవుని పట్ల ఖచ్చితంగా నీకు భక్తి అనేది ఉండి తీరాలి ఉండి తీరాలి మనకు తెలుసు ఏసేపు పరిస్థితి ఏ సేపుకి పాపం చేసే అవకాశం వచ్చింది పాపం చేస్తే అతనికి కాస్త ఆస్తి కూడా వస్తుందండి ఈ లోకపరంగా బాగా బతకవచ్చు కానీ ఏ సేపు పాపాన్ని విడిచి పారిపోయాడు దేవునికి భయపడ్డాడు అక్కడ భర్త ఏంటో చూపించాడు అతను అక్కడ దేవుడు ఉన్నాడా అక్కడ లేడండి కానీ ఇతను ఆత్మీనాత్రాలతో పరలోకలు ఉన్న దేవుడు చూస్తున్నాడు దేవుడు నన్ను చూస్తున్నాడు ఈ పాపాన్ని నేను ఎలా చేస్తాను ఈ అభిచారమైన పాపాన్ని నేను ఎలా చేస్తా చేయలేను చేయను ఈరోజు అనేక మంది పాపానికి అలవాటు పడిపోతున్నారు అభిచారమైన పాపానికి అలవాటు పడిపోతున్నారు దొంగతనమైన పాపానికి అలవాటు పడిపోతున్నారు జాగ్రత్తమైన పాపానికి అలవాటు పడిపోతున్నారు త్రాగుబోతాను అనే పాపానికి అలవాటు పడిపోతున్నారు లంచుకు ఉండి అనే పాపానికి అలవాటు పడిపోతున్నారు విగ్రహారాధన అనే పాపానికి అలవాటు పడిపోతున్నారు జూజు అనే పాపాలకి బెట్టింగులు అనే పాపాలకి అలవాటు పడిపోతున్నారు ప్రిల్లర ఇంకా ఎన్నో పాపాలకి అలవాటు పడిపోతున్నారు పతనమైపోతున్నారు చరిత్రలో చరిత్ర హీరులుగా రాలిపోతూ ఉన్నారు గమనించండి ఈ మాటలు భక్తి కలిగిన వారు దేవుని పట్ల భయం కలిగిన వాళ్ళు పాపం చేయలేరు వాళ్ళు ఎక్కడున్నా ఎంత పరిస్థితి ఎంత క్లిష్ట పరిస్థితి వాళ్ళకు వచ్చినా వాళ్ళు దిగజారరు ఆత్మీయంగా దేవునికి స్తోత్రం వాస్తవానికి వేసే పరిస్థితి ఇబ్బందికరమైనదే తన కుటుంబానికి దూరంగా ఉన్నాడు తనకి ఎవరు లేరు అక్కడ ఏదో పని చేసుకుంటున్నాడు ఇంట్లో అయినప్పటికీ కూడా పిల్లర అతను నమ్మకంగానే ఉన్నాడు దేవుని పట్ల దేవునికి స్తోత్రం మనం కూడా ఏ పరిస్థితి వచ్చినా కానీ దేవునికి నమ్మకంగానే ఉండాలి కష్టాలు ఉన్నాయి కదా అని కాలు జారకూడదు బాధలు ఉన్నాయి కదా అని నోరు జారకూడదు ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కదా అని ఎదుటి వారిని మోసం చేయకూడదు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దేవుని పట్ల భయము భక్తి కలిగి ఉండి నువ్వు ముందుకు సాగు తప్పకుండా దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటాడు 
ఏసేపుని ఎలాగ అభివృద్ధి పదంలోకి నడిపించానో అలా తప్పకుండా నిన్ను కూడా అభివృద్ధిలోనికి తీసుకొస్తాడు ప్రతి ఇబ్బందిని తొలగిస్తాడు ఎన్ని బాధలున్నా ఎన్ని శోధనలున్నా ఎన్ని కష్టాలున్నా ఎన్ని ఇరుకులున్నా ఎన్ని ఒత్తుళ్ళున్నా ఎన్ని పోరాటాలున్నా ఎన్ని వ్యతిరేకతలున్నా ఎంతమంది శత్రువులు నీ మీదకి వచ్చిన నిన్ను విమోచిస్తాడు ప్రత్యేకిస్తాడు దేవుడే తోడుగా ఉండి నిత్యం ఆయన కృపలో నిన్ను భద్రపరుస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం భర్త అంటే అదేండి నువ్వు ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా ఎటువంటి పరిస్థితులు నీకు సంభవించినా తొట్లిల్లిపోయే పరిస్థితులు వచ్చినా దేవుని పట్ల భయము భర్తి కలిగి ఉండు భర్తి వల్ల మనకు అన్ని లాభాలేనండి భర్తి వల్ల మనకు అన్ని ఉపయోగాలే భర్తి వల్ల మనకు అంత ప్రయోజనమే భర్తి మనకి జీవితానికి ఒక వరం లాంటిది దేవుని పట్ల భయం భర్తి దేవునికి స్తోత్రం సామెతలు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు వచ్చినలో చూస్తే భక్తులు ఏ అపాయం లేకుండా బ్రతుకుతారంట హల్లెల్లు భక్తులకి దేవుని యొక్క కాపుదల ఉంటుందండి వారు ఏ అపాయం లేకుండా సురక్షితంగా బతుకుతారు వాళ్ళు ప్రమాదం వాళ్ళ దగ్గరికి రాకుండా దేవుడు అడ్డుకుంటాడు ఆపద వారిని అంటకుండా దేవుడు అడ్డుకుంటాడు దేవునికి స్తోత్రం భక్తులకి గొప్ప భాగ్యాలు ఉన్నాయి నూట ఇరవై ఎనిమిదో కీర్తన ఒకటి రెండు వచనాలు చూస్తే భక్తులు తమ చేతులు కష్టాజితాన్ని అనుభవిస్తారు నీ చేతులు కష్టాజితాన్ని అనుభవిస్తావు నీ భార్య బిడ్డలు అనుభవిస్తారు ఈరోజు చాలామంది వారి చేతులు కష్టాజితాన్ని అనుభవించలేకపోతున్నారు నెల నెలకి వచ్చే జీతం దారిలోనే అయిపోయే పరిస్థితి కానీ భక్తులైతే వారి చేతులు కష్టాజితాన్ని సంతృప్తిగా అనుభవిస్తారు కుటుంబంతో సహా వాళ్ళు అనుభవిస్తారు పిల్లలు దేవునికి స్తోత్రం అల్లె లూయ మనం చదువుకున్నాం ముప్పై ఏడు కీర్తన పంతొమ్మిదో వచ్చుల్లో భక్తుల కంట గొప్ప మేలు సిద్ధపరచాడట దేవుడు మేలుకే సమస్తం సమకూర్చి జరిగించే దేవుడు భక్తుల కోసం మేలులు సిద్ధపరచాడు ముప్పై నాలుగో కీర్తన పదవత్సరంలో చూస్తాం కదా సింహ పిల్లలు లేము గలవై ఆకలి గొన్ను యహోవాని ఆశ్రయించిన వారికి ఏ మేలు కొదు అవదు బిడ్డల కోసం తల్లిదండ్రి ఆస్తులు దాచినట్లుగా వారికి కావలసినవి దాచిపెట్టినట్టుగా సిద్ధపరచినట్లుగా దేవుడంట ఆయనందు భయం భక్తి గల వారికి దాచి పెడతాడంట మేలులు దేవునికి స్తోత్రం నీ కోసం దాచి ఉంచాడు ఆయన ఆరోగ్యాన్ని ఆయుష్ని ఐశ్వర్యాన్ని మంచి పేరుని మంచి ఉద్యోగాన్ని నీ కోసం నీ కావలసిన అన్ని ఆయన దాచిపెట్టాడు మంచి మంచి ఆశీర్వాదాలని నిమిత్తం ఉన్నాయి దేవునికి స్తోత్రం గమనించండి ప్రిల్లర్ ఈ మాటలు నువ్వు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఆయన మేలులు దాచిపెట్టాడు నీ కుమారుడికో లేక నీ కుమార్తెకో వివాహం చేయటం కోసం ఆయన మేలులు దాచిపెట్టాడు నీకు మంచి ఉద్యోగం రావటం కోసం ఆయన మేలులు సిద్ధపరిచాడు నీ బిడ్డలు చదువుల్లో రాణించటం కోసం మేలులు సిద్ధపరిచాడు నీ గర్భఫలం తెరవటం కోసం నీకు గర్భఫలం ఇవ్వటం కోసం ఆయన మేలులు సిద్ధపరిచాడు ప్రతి భయం నుండి నిన్ను విడిపించటం కోసం ప్రత్యేకమైన జీవితం నీకు ఇవ్వటం కోసం ఆయన మేలులు సిద్ధపరిచాడు ఇంకలా చెప్పుకుంటూ పోతే ప్రిల్లరా అనేకమైన విషయాల్లో అనేకమైన మేలులు నీ కోసం నీ దేవుడు నీ ప్రభు సిద్ధపరిచాడు దేవునికి స్తోత్రం గమనించండి ప్రిల్లర్ ఏ మాటలు అంత మాత్రమే కాదు సావతులు ఇరవై రెండో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన చూస్తే ఆయన అందు భయభక్తులు గలవారు నిమిత్తం ఐశ్వర్యము ఘనత స్థిరమైన కలిమి జీవం నీతి ఇవన్నీ సిద్ధపరచారు దేవునికి స్తోత్రం 
नुवाइन अंदु बैबत्तुल कलिक उन्दा लेगा नी आईश्वरु इस्तर अट्टा है ना नी कुद दनगान तलिस्ता डाय ना मैंने तलिस्ती के दा कॉलेजल के राशि पत्र उड़ा द मुड़ो चुल्लो बुद्धि ज्ञान सर्व संपदला आयन दु गुल तुम्हारे योन्नाई अब नी के वो कलिक ने जेवड़ आयने नी कुटुंबोलो प्यादवार ले कोल्ला Gaman Sunday, Priller, a matlo. I an undo by Batula Caligunte Niki Locolo, Karu Katakala Navy, Wonderconda, Deude Chasta do. You know, Chalamandi, Apulo and a bundle, Kotumetar Tonaro. What do you go to Catle Potanaro? Asala Tutskola Potanaro, a lot of Potanaro. At Ventuarto Koda, now they would matler Tonado. No devil patla by mo batte kaligundo. I am the guru na twenty. I swear you ni intu ko chala ga. Ni ko ande la ga. Ni kutumbal unde la ga. Kachche tenga ani chasta do. Devan ke stotram. Hallelujah. Kya banana chandi prilla rahi matlo. Devan andu bai bat tulu kaligunte. Ni ko ani mailu lega da. I am andu bai bat tulu kaligu unde kaligu tu na ha. No terivindo kertna. Mudu Nalgochina Lodusse, I and undo by what to lavrate the Calculta Ro, while I sure of the Tsubertaranta Nibaria, Nicogita, Palinchu Dracha Valle Altadam Nipilaloni, Bodin Balachutu, Oliva Makalale, Warontaro Yantogopa, Alubu, Adbutum Prilla Redi, Devon Kestutra. I and undo by what to look Caligundu at day. Mungkin algo kerjanya, tuh mudah tuh nanti juste. Aye, nandu yang orang itu bayi batu lu kaligun taro, walaki emi kudu bunda dalat. Walaki sarwa samrudhi, dewa dewa istado, dewa dewa istotram. Perilara, ini yang mungkin algo kerjanya, yang orang tuh nulu juste. Aye, nandu bayi batu lu kalau walau cuttu, Yahowa do tuh nanti walau rancin cno, dewa dewa istotram. Dewan patla bayamu batu mar kunte nanti, mana cuttu dewan kah dua talon taro. Di matla manuskrin sandi perillara. Dewan itu bayi batu lunte nikum mail. Nana atki nikum mail le? Ia di entlo teri le ne? Le do. Inka ayawar ke mailu jaru gitai? Ane bishal gula nen meko gnap kunja istano. Noda mupi mudo keretna auto cullo juste. Sahaja daru lah ikhya tegal gini usen cinta, yang tak melu, yang tak malu haru, awalnya perih lara. Mana ikhya tegal gini usen iste, sahaja daru lu, sahaja dari lu, ikhya tu tu unte, kacchu tengga melu lu jaru gitu ay. Irojul lu ikhya tu ne dewan dat leh. Inno ikhya tu agulu, untu orang ay perih lara. Adem manchide, kane, kado, kalau silik rasul patri muda tu padihenu cula juste. Manusia ke seluruh orang orang tak kepala badan. Waktu korin di patrika, pada dayamu, pada hari ochul lo juste, aneka lo yang mana, waktu itu seluruh orang orang tak kiri, Prabu malne, yar potjes, dengan kesetotra, hari ke tanah ini malu orang dalih, kalis semeris orang dalih. Apostoli karya lo gitu adjau, pada mulu nanti pada hari ochul lo juste, nuo teru mandu nara ta meyada kadilu, antikan teku mande, tak kau itu kadu. Walandro ya ekaman istoh na, walandro ya ekaman istoh anda ali, aik kita kerja anda ali, prati Kristu do Kristu ralu, ya tar tamya lalu negor do, ya cipta kerja negor do, kacchi tengah mama dikit mana, aik kita to masuk ke awali, tuhun Kristu tera, Yesus Kristu lalu walandro awi walendi, Yesus Kristu kita mana seriranga orang na, ayam mar serasa ya na. Malu mana kendi kendi ibu ada lalu, ini ecta gelu, walau gopah, wilat takwa, ini waduh, Yesus Kristus mana le, sahodar ulga, sahodari ulga, unchar gabati, andro kalsimer sundam, cakka dewan senilo swagudo, adem manchud, inka ayawar ke melu jari dia nte, wado korin di patrika, ara dewo cun juste, annya sahin cun ayawar ke melu jari di, ayawar ana nika annya juste. Sahinchu, Dewi juga asal melu. Anak-anak ini nutitina, kotina, 
అన్యాయంగా నీ పట్ల దురుస్తుగా ప్రవర్తించిన నీ మీద లేనిపోని నిందలు మోపిన సహించు తప్పకుండా దేవుడి నీకు మేలు చేస్తాడు మరొక మాట విలాప వాక్యాలు మూడో దేవేడత్వం చూస్తే నరుడు యహోవా కాడి మోయిట మేలు దేవునికి స్తోత్రం ఈ మేలులన్నీ నువ్వు పొందుకోవాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ మాటలు ఈ సమయంలో నీకు అందిచ్చి ఉంటుండగా ఈ మాటలు మనస్కరించి ఈ మాటల ప్రకారంగా నువ్వు దేవుని పట్ల వ్యవహరించి ఆత్మీయ మేలులు ఆర్థిక మేలులు శరీరక మేలులు కుటుంబంలో మేలు అన్ని విషయాల మేలు పొందాలని మాట చెబుతూ నేను ముగిస్తున్నాను చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను పరిశుద్ధ మీ స్తోత్రాలు ఈ మాటలన్నీ మా అందరూ హృదయాలు ముద్రించి మా అందరిని మీరు దీవించండి ఈ మాటల ప్రకారంగా మీ ద్వారా మేము మేలు పొందేలాగా మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని యేసు క్రీస్తు నామలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ ప్రభు యేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ సరిది సావాసం ఇప్పుడు ఈ లోకలో నెల్లప్పుడు చరిత్ర మనకి మన కుటుంబాలకి మన సంఘాలకి ఈ వర్తమానాన్ని ఎంతమంది బిడ్డలు వీక్షించారో వాళ్ళందరికీ తండ్రి అయిన దేవుడితో కూడా దీవించి పరలోక రాజ్య వరకు ఆయన మేలులతో నడిపించడు గాక ఆమెన్ మీ అందరికీ వందనాలు గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ గమనించండి ప్రిల్లరా ఈ విజయవాడ ప్రాంతంలో సర్వోన్నతులైన దేవుడిని నివసించు ప్రార్థనా మందిరాన్ని కట్టడానికి మేము సిద్ధపడుతూ ఉన్నాం కనుక మీ వంతులో మీరు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేయండి మందిరు కట్టాలి అంటే అది చిన్న పని కాదు చిన్న విషయం కాదు లక్షల్లో అవసరంగా ఉంటుంది కనుక దేవుని యొక్క మందిర నిర్మాణం నిమిత్తం మాతో పాటు కలిసి మీరు కూడా ఆ మంది నిర్మాణంతో పాల్పు పొందాలని మీ వంతు సహాయ సహకారాలు అందించాలని నేను మీకు తెలియపరుస్తున్నాను అంత మాత్రమే కాదు ఈ ఎపిసోడ్కి కూడా ప్రిల్లర మరి ఒక్క ఎపిసోడ్కైనా మీ వంతు సహాయ సహకారాన్ని మాకు అందించండి స్వార్త వ్యాప్తి విషయంలో మనం ఎప్పుడు కూడా ముందే ఉండాలి దేవుని రాజ్య స్థాపన విషయంలో మనం ఎప్పుడు కూడా గుప్పిళ్ళు విప్పాలి అప్పుడే దేవుడు మనల్ని ధారాళంగా దీవిస్తాడు దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ సమృద్ధిగా దీవించిన గాక ఆమెను మీకు వందన ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీకు శుభాభివందనములు సర్వోన్నతిని వాకులోను ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించారు కదూ దైవజన మోజేస్ గారు చెప్పిన వర్తమానాన్ని విన్నారు కదూ మంచిది దేవుని మాటలు మీ హృదయంలో భద్రపరుచుకుని ఆ వాక్యానుసారంగా జీవించి ఫలించుదురుగాక ఆ మెయిన్ దేవుని బిడలారా ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి స్వాన్సర్ చేయమని దేవుడు మీ హృదయాన్ని ప్రేరేపిస్తే తప్పక చేయండి గమనించండి ప్రతిరోజు మా మందిరంలో ప్రార్థనా బృందం వారు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నుంచి మూడింటి వరకు అవసరతలో ఉన్న వారి కొరకు మరి మమ్మల్ని ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారి కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నారు మీ ప్రార్థనలు మాకు తెలియచేయండి మీ కానుకలు మరియు మీ ప్రార్థన అవసరతలు పంపవలసిన మా చిరునామా ఫాస్టర్ సిహెచ్ మోజేస్ గారు చిలకా ప్రసాద్ వీధి ఇందిరాగాంధీ స్టేడియం వెనుక పాతగిరిపురం విజయవాడ టెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మా సెల్ నెంబర్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ వన్ త్రీ వన్ సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక ఆ మెయిన్